good evening children let us move go on to the next lesson the last leaf so as an introduction as an introduction here some lines are given so let us move on through that first every cloud has a silver lining so what it indicates what this word indicates every cloud has a silver lining whenever uh, there's a rainy cloud we usually see a silver lining at the end of the end of that rainy cloud so nammal eppolum kaanaarullu oru kaazhiyana malakkarokka vanna meghangalu undu aakasham muluvan moodum pulum aakashathile meghangalde attathayitte oru silver line nammal kaana so what uh, how how we can compare it with the life mm? actually this the dark cloud indicates the adverse levels or the desperate situations that can come into our life but the silver line indicates a ray of hope mm? the silver line actually indicates the sun right so after the rain or after this desperate situation one day uh, good things will come to your life that that ray of hope that uh, silver line actually indicates the ray of hope nammalde jeevithathile etra nirashajanakamayittla sambhavangalu vannalum that silver line will come or that ray of hope we never want to give up we never want to uh, be immersed into that deepest that desperate moments in our life we ha- we still have to keep uh, keep or move on with a hope namukku endokke prashnangalu vannalo nammal a silver line il nammalde or expectation venam nammude a or silver line nammal eppozhum keep cheyanam etra vishamagaramaya sahajaryangalu nammude life il vannalo nammal a or പ്രതീക്ഷയെ കൈവെടിയരുത് എന്നാണ് ഈ പ്രോവേബ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ദയർ ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റിൽ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് എ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് ക്യാൻ മേക്ക് മിറാക്കിൾസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹോപ്പോടുകൂടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ വന്നാലും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി പവർ ഉണ്ടെന്നും ആ പവറിലൂടെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ മിറാക്കിൾസ് സംഭവിക്കാമെന്നും ആണ് നമ്മളെ ഈ പ്രോവേബ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഓ ഹെൻട്രിയുടെ ലാസ്റ്റ് ലൈഫ് സോ നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലൈഫിൽ പല 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 ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആയാലും ശരി പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവരായാലും ശരി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈവൻ അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ളവരായാലും ശരി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെക്കാളും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള പലരും ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും ഈ പ്രതീക്ഷയാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷകളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുക ആ പ്രതീക്ഷകളാണ് അവരെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ഒരു സാധാരണ ഹ്യൂമനേക്കാൾ വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അവർ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈവൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അവരുടെ മിറാക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള എസ്കേപ്സ് എസ്കേപ്സ് സംഭവിക്കുക പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഹോപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കും സോ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പവർ ടു ചേഞ്ച് ഈവൻ എ ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വൺ ഹ്യൂമൻ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പവർ മൈൻഡ് പവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റോറി ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് to greenwich village many people came who were interested in art they lived in bohemian life of village and they enjoyed living among so many artists so greenwich village aanu nammade kadhayade oru kadhayade 
പ്ലോട്ട് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിംഗ് അവിടെയാണ് പ്ലോട്ട് അല്ല സെറ്റിംഗ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് ഗ്രീൻ വിച്ച് വില്ലേജിലാണ് സോ ഗ്രീൻ വിച്ച് വില്ലേജിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മെനി പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹു ലീവ്ഡ് ദേർ ആക്ച്വൽ ദേർ വെയർ ആക്ച്വലി ഈ ദ പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട് ആർട്ടിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അവിടെയുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ പേര് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ ലൈക്ക് ഓ ദീസ് പീപ്പിൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട് ദ യൂസ് ടു ലീവ് എ ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് ബൊഹീമിയൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട് മ്യൂസിക് ഓർ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെ മ്യൂസിക്കിലോ കലകളിലും സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരൊരു ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും അവർ സ്വീകരിക്കുക അത് അവരുടെ എന്താ ഈ പറയുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഹൈ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു മൂഡ് വരണത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഇരുന്നായിരിക്കും അവർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയവും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കില്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതുമാത്രമല്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ആർട്ട് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആർട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കുളിക്കാനും ഡ്രസ്സ് മാറാനും പോലും ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അവർ ബോധർ ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ടോട്ടലി ബോധേഡ് ആവാതെ ഫുള്ളി ആ വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്ന അവസ്ഥ ദിവസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരു വർക്കിൽ മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതാണ് ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള വർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനും അവർ അവർ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മളവരെ മനസ്സിലാക്കി അവർ നമ്മളവരെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും അർദ്ധ ക്രിസി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ സോ ആൻഡ് ദേ ആൻഡ് ദേ എൻജോയ്ഡ് ലിവിങ് എമങ് സോ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം അവർക്ക് ദി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അതേഴ്സ് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ദ ബിൽഡിങ്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വെയർ ഓഫൻ വെരി ഓൾഡ് ആൻഡ് ഡേർട്ടി ബട്ട് ദിസ് ഓൺലി ആഡഡ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ പഴ വളരെ പഴക്കിയതായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ദ വെയർ ആക്ച്വലി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ആൻഡ് more interested in such kind of places at the top of an old three story big brick house su and jonna had their studio po in this story in this particular story two people are the main characters they were named as su and jonna and john she was the familiar name for jonna and one of them was from the state of maine the Uh, the other one that means uh, the sue is from california and they had met in a restaurant uh, an eight street hotel and both of them they were artists and they recently come to new york to make their living for rendu verum rendu main john c main il ninnu john c ennu parayna john e vilikkunna ili peran john c appo john c is from main and sue is from california avar they just met each other uh, at a hotel and they start working they actually work to uh, new york just to make a living avarku oru oru living avarde oru bhakshanathine alengil oru പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അവരിവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നൗ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ടു ഗീതർ നൗ ദേ ആർ സ്റ്റേയിങ് ടു ഗീതർ ആൻഡ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ബോത്ത് ദേ വെയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ റീസെൻ്റ്ലി കം ടു ന്യൂ ടു മേക്ക് ദർ ലിവിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മെയ് ഇൻ നവംബർ മെയ്യിലായിരുന്നു ദേ മെറ്റ് ഈച്ച് അത് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് നവംബർ 
after after few year sorry after a few months in november a cold and strange stranger whom the doctors called pneumonia stalked about the city mm, attacked the city that means the pneumonia start spreading in that city in that new york city and that pneumonia touched the john c that means uh, john c was affected with pneumonia and she lay, lay scarcely moving scarcely means rarely she couldn't move much adhigam anangam pattade oru iron bed il thanne oru window il mathra nokki john c kedappa john c pneumonia baadichu appo pneumonia baadiche oru bed il kedappa ay john c and john c de oru john c kedanirunnathu it was an iron bed and looking through a small window she could only look through a small window avalde room il nu nokkiyal oru cheriya window kaanam adinte apparathu oru blank wall onnu varichittillatha oru blank aayittulla wall kaanamayirunnu opposite building il oru blank wall kaanamayirunnu ithre aayirunnu and then one morning uh, a doctor invited you into the hall and she has uh, she has one chan the doctor said she has one chan let us sit in he said as she shook down the mercury in his clinical thermometer and that chance is for her uh, to want to leave but your little lady has made up her mind she is not giving to get well so that means john c is in a very critical condition there is only a few chance there is only a 10 percentage chance that she could have come back to life avalku tirichu jeevithathilekku vadangi varan aage പത്ത് ശതമാനം ചാൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോണി അവൾ എത്രയും മാത്രം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവളാണെങ്കിലോ ഷി ഓൾറെഡി ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് അവൾ ആകെ മൈൻഡ് വിട്ട് കളഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് ജോൺസി ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഹാസ് ഷി എനിത്തിങ് ഓൺ ഹർ മൈൻഡ് അപ്പോൾ അവളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡോക്ടർ സ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ അവളെ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രീമോ എന്തെങ്കിലും സോ ഷി വോണ്ട് ടു പെയിൻ ദ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾ സം ഡേ അപ്പോൾ സ്യൂ സ്യൂവിനാകെ അവൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുള്ളത് അവൾക്ക് ഒരിക്കൽ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് വരയ്ക്കണമെന്ന് ജോൺസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്യൂ ഓർത്ത് പറയുകയാണ് സോ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വണ്ടർഫുൾ സൈറ്റ് Uh, which one can enjoy among this world itre athra sundaramaya oru kaalchiyana bay of naples nu parayna reyamalla nirakalam athi sundaramaya oru kaalchiyan appo ange aa oru kaalcha neritte varikkanam nu avlu parnittunde nu parayan no appo doctor parnu angane onnu alla njan uddheshikkunnathu edengilum oru lover o endengilum undo nu chodikkana appo sue parnu no no such kind of thing so well it is a weakness then said the doctor but uh, whenever my patient begin to count their last few moments i subtract 50 percentage from the curative power of medicines but doctor parayna endana doctor parnu ende patients already avarde faith avarde vishwas nashtapettu kaynal pinne marunnu kondu avar cure cheyapedanulla chance 90% മരുന്നിൻ്റെ പവർ ക്യൂറി മരുന്നിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റീവ് പവർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ കുറയും സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സക്സീഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സംതിങ് ഇൻ ആസ്കിങ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് അബൌട്ട് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് വുമൻസ് ക്ലോത്ത്സ് ദെൻ ഐ വിൽ പ്രേമിസ് യു യു എ വൺ ഇൻ ഫൈവ് ചാൻസ് ഫോർ ഹെർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ അവൾക്ക് എന്തിലേക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ലൈഫിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്ലോത്സിലോ വുമൻ ക്ലോത്സിലോ എന്തിലെങ്കിലും അവൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തിലൊരു ശതമാനം എന്നുള്ളത് അഞ്ചിലൊരു ശതമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും സോ ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ഹാഡ് ഗോൺ സ്യുവൻ്റ് ഇൻ ടു ഹെർ റൂം ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇപ്പോൾ സ്യുവിന് സ്യുവിൻ്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈങ് ആൻഡ് ദെൻ Uh, but she went to john c appo she john c she just don't want to reveal all these things to john c john c odu thannum parayana avlu aagrichilla kaaranam john c odu ini idum kudi paranju kenja she will lose all her, all her faith so uh, she just went into john c's room as whistling hmm? 
ചൂളമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ജോൺസിയുടെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ജോൺസി ലേ അണ്ടർ ബെഡ് ക്ലോസ് വിത്ത് ഹ ഫേസ് ടുവേർഡ്സ് വിൻഡോ സിസ് യു സ്റ്റോപ്പ് വിസ്ലിങ് തിങ്കിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺസി മുടി പൊതിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവൾ ജനലിൻ്റെ ജനലിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്യൂ വിസിലിങ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്യൂ വിചാരിച്ച എന്താണ് ജോൺസി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അഭിനയമൊക്കെ നിർത്തി സ്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ബട്ട് സ്യൂ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ട് സ്യൂ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ജോൺസി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ജോൺസി ജോൺസി എന്തോ ചെയ്യാണ് നോക്കുക എന്താണ് ജോൺസി ഇസ് ഐസ് വെയർ ഓപ്പൺ വൈറ്റ് ഷു വാസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് ഷു വാസ് കൗണ്ടിങ് കൗണ്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ട്വൽവ് ലെവൻ ടെൻ നയൻ ലൈക്ക് ദറ്റ് ലെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഗേദർ അതെങ്ങനെ താഴേക്ക് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോസ് യു ലുക്ക് ഡൗൺ ടു ദ വിൻഡോ വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ടു കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഇത്ര അധികം എണ്ണാനുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ച സ്യൂ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അവിടെ ആകെ ഒരു ഗ്രേ ബാ ബ്ലാക്ക് കേഡും ഒരു ബ്ലാങ്ക് വാളുമാണ് ആകെ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഓൾഡ് അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഐ വി വൈൻ ട്രീയും ഉണ്ട് സോ അതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ വിട്ട് പോയിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ വി വൈൻ ട്രീ ആണ് ആൻഡ് ഡെഡ് അറ്റ് ദ റൂട്ട്സ് ക്ലൈംബ്ഡ് ഹാഫ് വേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വള്ളികൾ ഈ വോളിലേക്ക് ഈ ചുമരിലേക്ക് കയറി കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചുമരിൽ ഇവർക്കത് കാണാം സോ ദ കോൾഡ് ബ്രീത്ത് ഓഫ് ഓട്ടം ഹാഡ് ബ്ലോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടം ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓട്ടം സീസണിൽ ഇലകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ഇലകൾ വീണ് 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 ഓരോ മുഴുവൻ ഇലകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് മുഴുവൻ വെറു എന്താ ശില്ലകൾ മാത്രമായി തുടങ്ങി സോ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡിയർ ആസ്റ്റ് ഇസ് യു സിക്സ് സെറ്റ് ജോൺസ് യു വെരി ക്വാറ്റ്ലി ദ ആർ ഫോളോയിങ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് നൗ ത്രീ ഡേയ്സ് എ ഗോ ദ വെർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ജോൺസ് യു വെയർ ആക്ച്വലി കൗണ്ടിങ് ഓ ദ ലീവ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ വി വൈൻ ആൻഡ് അപ്പോൾ ജോൺസി പറയുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് അതിൽ നിറയെ നൂറുകണക്കിന് ഇലകളുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഹെഡ് ഡേക്ക് ടു കൗണ്ട് ദം അപ്പോൾ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു കൗണ്ട് ഓൾ ദോസ് ലീവ്സ് ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ദ ഗോസ് ന ദ വൺ അപ്പോൾ അവളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇല വീണു അപ്പോൾ ഇനി ആകെ എത്ര എണ്ണാണുള്ളൂ ആകെ ദർ ആർ ഓൺലി ഫൈവ് ലെഫ്റ്റ് നൗ അഞ്ച് ഇലയാണ് ഇനി ആകെ ഉള്ളൂ ഫൈവ് വാട്ട് ഡിയർ ടെൽ മീസ് യു ഇപ്പോഴും സിവിന് മനസ്സിലായില്ല ഇവൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഐ വി വൈൻ വെൽ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോൾസ് ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ടു അപ്പോൾ ഷീ ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദസ് ഫോളോയിങ് ഓഫ് ലീവ് ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജോൺസി ജോൺസി തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഷീ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് തിങ്സ് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ഈ ഐ വി വൈൻ ലീവ്സ് വീഴുന്ന വീഴുന്നതും തൻ്റെ ലൈഫും തമ്മിൽ ജോൺസി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജോൺസി പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് അതിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എപ്പോഴാണോ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകും ആ ബ്ലാങ്ക് വാളിലേക്ക് പടർന്ന് കയറിയിരിക്കുന്ന ഐ വി വൈനിലെ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എപ്പോഴാണോ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവും സോ ദ ഡോക്ടർ ഡിഡിൻ സേ എനി സച്ച് തിങ് വട്ട് പ്യുവർ ഫോളിഷ്നസ് അപ്പോൾ സ്യൂ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു യൂസ് ടു ലവ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് വൈൻ സോ മച്ച് പ്ലീസ് ഡോൺ ബി സില്ലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റുപ്പിഡായിട്ട് നീ ഇത്ര സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയോടുകൂടി പറയരുത് ദ ഡോക്ടർ ടോൾ മെയ് ദിസ് മോർണിംഗ് ദാറ്റ് യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് നീ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സ്യൂ ജസ്റ്റ് ഷ്യൂസ് ആക്ച്വലി ലൈങ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷീ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു കൺസോൾ
നീ ഇനി വൈനൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ല അത് അടുത്തലയും വീണു ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂവർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡാക്ക് ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവസാനത്തെ ഇലയും വീഴും അതോടുകൂടി ഞാനും പോവും സോ ജോൺ സി ഡി എസ് എറ്റ്സ് യു ബെൻഡിങ് ഓവർ ഹർ വിൽ യു പ്രോമിസ് മീ ടു കീപ് ഹർ ഐസ് കീപ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ സോ ഇസ് യു സി യു ഇസ് ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ഹർ ടു ക്ലോസ് ഹർ ഐസ് ജോൺസിയോട് പറയുകയാണ് നീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി ദയവായിട്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടൊന്നിരിക്കാമോ നീ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണ്ട ഐ മസ്റ്റ് ഡെലിവർ സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രോമിസ് മീ ടു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് നീ വിൻഡോവിൻ്റെ അവിടേക്ക് നോക്കരുത് ഞാൻ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ നീ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കാതെ നീ കണ്ണടച്ച് കിടക്കാൻ പറയാണ് സോ ഐ മസ്റ്റ് എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റൊന്ന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ കേട്ടൺ ഇട്ടാനേ എന്ന് പറയാം സോ കുടി ഇൻഡ്യോ ഡ്രോ ഞാനത് റൂം ജോൺസിയോട് ചോദിക്കണം നിനക്ക് അടുത്ത റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് വരച്ചൂടെ ബട്ട് എനിക്കിവിടെ നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് സ്യൂ പറയുകയാണ് സോ ബിസൈഡ്സ് ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് ടു കീപ് ലുക്കിംഗ് നീ ഇപ്പോൾ നീ യു ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബോധർ അബൌട്ട് ദോസ് സില്ലി ലീവ്സ് നീ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധരേ ചെയ്യേണ്ട നീ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കി വേണ്ട എന്നാണ് ജോൺസി ജോൺസിയുടെ അടുത്ത് സ്യൂ പറയുന്നത് So telling uh, me as soon as you have finished, said John C. Closing her eyes and lying white and still because I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I am tired of thinking. So what is John C. saying? What is John C. saying? I just want to see the last leaf when the last leaf is falling. I just want to see the last leaf when the last leaf is falling. I just want to see the last leaf when the last leaf is falling. I just want to see the last leaf when the last leaf is falling. ടയർഡായി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ടയർഡായി എനിക്കിത് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ വയ്യാണ്ടായി സോ ട്രൈ ടു സ്ലീപ്പ് സ്യൂ സ്യൂ അപ്പോൾ അവളോട് ഉറങ്ങാൻ പറയാണ് ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫുൾ എ മിനിറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ ബേമൻ ഹു ഇസ് ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് മൈ മോ സിറ്റ് ആസ് മൈ മോഡൽ ബട്ട് ഐ വിൽ ബി റൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡോൺ മൂവ് പ്ലീസ് പ്രോമിസ് മീ നോട്ട് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള ബെർമാനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ബെർമാനാണ് എൻ്റെ മോഡലായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നീ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ണടച്ച് അവിടേക്ക് നോക്കില്ല എന്ന് എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ബേമാൻ സോ നമുക്ക് ബേമാനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം സോ ലെറ്റ് എസ് ബി ഫാമിലി ഓഫ് വിത്ത് മിസ്റ്റർ ബേമാൻ മിസ്റ്റർ ബേമാൻ ഇസ് എൻ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹി വാസ് എ പെയിൻറ്റർ ഹു ലീവ് ഡിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇൻ ദ സെയിം ഇൻ ദാറ്റ് സെയിം ബിൽഡിംഗ് വേർ ജോൺസി ആൻഡ് സി യൂസ് ടു ലീവ് അതേ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു പ്രായമായ മനുഷ്യനാണ് ബേമാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ബട്ട് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹി ഇസ് എ ഫെയിലിയർ ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഹി ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ഒരു 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 വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് വോണ്ടഡ് ടു പെയിൻറ്റ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് ബട്ട് ഹി നെവർ യെറ്റ് ബിഗൺ ടു പെയിൻറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അത് വരച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നില്ലേ അതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ ഒരു ക്യാൻവാസും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹി ആഡ് പെയിൻറ്റഡ് നത്തിങ് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ആകെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വെർടൈസിങ് വർക്ക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കലൊക്കെ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആകെ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ മോഡലായിട്ട് പുതിയ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അതും അധികം പൈസ മുടക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആ
and protector of this young artist living above him on who he was very fond of pakshe ivarude rendu verudeyum karyathil adeham valare interested aayirunnu adeha avarude oru protector pole aayirunnu oru kaval naye pole aayirunnu athrakkum ivarude oru pratheka ishtam ee rendu artists galodum bermane undayirunnu nalladana satyam so siu found of berman in his purely light po siu siu thalikku vannirunnallo bermane kaananayittu so adehathinte aa oru ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും സ്യൂ ബർമാനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് സോ ഇൻ വൺ കോണർ ദ റൂം സ്റ്റുഡി ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് എ ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് വാസ് ദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിലൊരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാൻവാസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരിക്കും അത് യെസ് ഫോർ ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഫീസ് ഇറ്റ് വാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഫാൻസി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സോ ബാറ്റ് in one corner the room should have blank canvas which had been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive the first line of the promised masterpiece should have been waiting for the 25 years so to receive നമ്മുടെ ഈ ബർമാൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് സ്യൂവിൻ്റെ ഫാൻസിയെക്കുറിച്ചും അവളുടെ കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ചും അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐ വി ലൈഫും അവളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇവിടെ സ്യൂ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഷി ടോൾ ഹിം അബൌട്ട് ജോൺസീസ് ഫാൻസി ആൻഡ് ഹൗ ഷി ഫി എച്ച് ഈ വുഡ് ഇൻഡീഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രജൈൽ ഫ്രജൈൽ മീൻസ് ഫ്രജൈൽ മീൻസ് അറ്റ് കൻ ഈസിലി ബ്രോക്കൻ അത്രയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് അത്ര വീക്കായിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ബർമാനോട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് and her etra etra week aitirikkanokke bermanode avlu dheripichu so old berman shouted are there people in the world who are foolish enough to die simply because the leaves fall from an old ivy vine appo itrayum logath aalukal viddigal avu or ivy vine ennu or ela veenu ennu vechittu ende maranam sambhavikkum ennu vishwasikkunna aalukal okke undavu ennu berman avlodu chodikkana berman athrayum sangadai karana berman avrodu athra ishta irunnu so i have never heard of such a thing so why do you permit such appo indinana ne ithrem silly aayittulla karyangal ok avalde manasile keran anuvadichathu ennu jonesi sorry suine scold cheyanu athrem avalodulla ishtam kondana adeh ingane ok samsarikkunnathu so she is very ill and very weak explains you and the fever had the mind her mind full of strange ideas appo siu adena answer parayunnathu avalu അവളുടെ ഫീവർ അത്രയ്ക്കും സിവിയർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്ര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം സോ ജോൺസി വാസ് ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദ ബോത്ത് വെൻ അപ് സീസ് ആൻഡ് സ്യൂ പുൾ ഡൗൺ ദ കേട്ടൺ ആൻഡ് മോഷൻ ബർമാൻ ഇൻ ടു നദർ റൂം സോ ദേ വേറെ അപ്പോൾ അവർ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജോൺസി ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോവാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിരുന്നു ജോൺസി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്യൂ പറഞ്ഞതാണ് സോ ദേ ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വിൻഡോ അപ്പോഴും അവർ വിൻഡോൻ്റെ കേട്ടൻസ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ എന്താ ദുഃഖത്തോടു കൂടി ഐ വി വൈനിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് സോ അവിടെ എന്താ എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ഇനിയും ഒരു മഴ നല്ല മഴ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ആ ലീഫ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺസി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ട് ബെർമാൻ ടു കെ സീറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഹിംസെൽഫ് ടു പോസ് ഫോർ സ്യു ആസ് എ മോഡൽ അപ്പോൾ ബെർമാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്ക് സിറ്റിംഗ് ആസ് എ പ്രോപ്പർ മോഡൽ സോ വെൻ സ്യു വോക്ക് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഷി ഫൗണ്ട് ജോൺസി വിത്ത് ഡൾ ആൻഡ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ഐസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വിൻഡോ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് നല്ല മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ജോൺസി സോറി സി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ജോൺസി വീണ്ടും വൈ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ കണ്ണുകളെപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം കേട്ടൺ മാറ്റാൻ പറയുകയാണ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു സി ജോൺസി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കത് കാണണം അത് ലാസ്റ്റ് ലീഫ് വീണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വളരെ ഈഗറായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു ജോൺസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം കർട്ടൻ മാറ്റാൻ പറയുകയാണ് ബട്ട് ഓ
still dark but it is not uh, brown color but it is still green it hung bravely from the branch some 20 feet above but thaari enna oru 20 adi mollala aanu pashe adu ippolu nalla green colored aayittu nalla young aayittu nikkana oru endha idonnu enne baadhikilla annalla reethiyil strong aayittu nikkana oru green leaf avaru avade kaanana so it is the last one said john see i thought it would surely fall during the night hmm? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് രാത്രി വീണിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഐ ഹേർഡ് ദ വിൻഡ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഹെവി റെയിനും ഹെവി സ്റ്റോമോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ടു ഡേ ആൻഡ് ഐ ഷാൽ ഡേ അപ്പോൾ അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താ ജോൺസ് എന്തായാലും ഇന്ന് പക ഇന്നത് എന്തായാലും വീഴും ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഇന്ന് വീഴും ഞാനും ഇന്ന് പോവും സോ ഡിയർ ജോൺസി സെറ്റ്സ് യു പ്ലേസിങ് ഹ ഫേസ് ക്ലോസ് ടു ജോൺസീസ് ഓൺ ദ പില്ലോ തിങ്ക് of me if you want think of yourself nee ninne kurichu aalochikunna nee nee enne kurichengil onnu aalochik njan endu cheyyan nee poya endu cheyyan nonnu aalochikkan parayan john c edaduthas you so the day wore away even though the twilight they could see uh, the lonely ivy leaf clinging uh, to its stem against the wall appo last leaf it is still there and the night north wind again anna night നല്ലവണ്ണം റെയിനും നല്ല സ്ട്രോമോ ഉണ്ടായി ബട്ട് ഇറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ സോ ഇൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈറ്റ് ഇനഫ് ഫോർ ജോൺസി ദ മോസ്ലെസ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും എന്താ സന്ധ്യാകാറായപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ലൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എന്താ മേഴ്സ്ലെസ് ആയിട്ട് ജോൺസ് വീണ്ടും പറയാണ് ഒന്ന് ആ കേട്ടൻ മാറ്റം എനിക്ക് കാണണം ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് ബട്ട് ദ ഐ വി അപ്പോഴും ഇത്രയും വീണ്ടും ഹെവി റെയിനും ഹെവി സ്റ്റോമും ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഐ വി ലീഫ് മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ജോൺസി ലൈ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ജോൺസി അന്ന് മുഴുവൻ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ അവൾ അവൾ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹിസ് തോട്ട്സ് സോറി ഹെർ തോട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഷീ ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹെർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഷീ ജസ്റ്റ് കൺഫേഴ്സ് ഓ ഐ വാസ് എ ബാഡ് ഗേൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ബാഡ് ഗേൾസ് യു ജോൺസി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊരു ചീത്ത ചീത്ത പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സംതിങ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് സ്റ്റേ ദ ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ഹൗ ബാഡ് ഇറ്റ് ഐ വാസ് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്നെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും മഴ ഇത്രയും കാറ്റൊക്കെ പെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം വീണില്ല അപ്പോൾ അത് എന്നെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സോ ദേവ് ഇറ്റ് അതവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് സോ ദെൻ പുഡ് സം പില്ലോസ് ബിഹൈൻഡ് മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ടു വാച്ച് യു കുക്ക് അപ്പോൾ ഇവൾ ഇത്രയും ദിവസം വളരെ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു മരണത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം ടു വൺ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ ആ മരണത്തിന് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊരു പാപമാണ് എന്ന് അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് സോ യു മേ ബ്രിങ് മീ ഇനി നീ എനിക്ക് കുറച്ച് സൂപ്പ് കൊണ്ടുതാ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് നീ കുക്ക് ചെയ്യണത് കാണണം ദാറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷോസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ ട്രാൻസിഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ജോൺസീസ് ലൈഫ് ഷീ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഷീ റിയലൈസ് വാട്ട് ഷീ റിയലൈസ് ഹൗ ഷീ ബിഹേവ്ഡ് ഏർലിയർ ബട്ട് എൻ അവർ ലീഡർ ഷീ സെറ്റ്സ് യു ജോൺ സം ഡേ ഐ ഹോപ്പ് ടു പേ ഇൻ ദ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് അപ്പോൾ അന്ന് അവൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ജോൺസി ജോൺസി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ എന്തായാലും ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസം വളരെ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആയിരുന്ന മരണത്തെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോൺസി മാറി ഇപ്പോൾ അവൾ പ്രതീക്ഷ വരാൻ തുടങ്ങി സെ ദി ഡോക്ടർ കെയിം ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇവ ഇവൻ ചാൻസസ് സെ ദി ഡോക്ടർ ടേക്സ് ഇൻ ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഹെസ് വിത്ത് ഗുഡ് നേഴ്സിങ് യു വിൽ വിൻ അപ്പോൾ ഇവൻ ചാൻസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നൗ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ചാൻസസ് പിന്നെ നീ ഒന്ന് നന്നായി കെയർ ചെയ്താൽ മതി നൗ ഐ മസ് സി അത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു കേസ് താഴെ ഉണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് ബെർമാൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയാൾ ഇതുപോലെ
uh, he goes to the hospital today to be more comfortable adond ene hospital like shift cheyanu nu parayanu barmane so the next day the doctor said to see she is out of danger you want nutrition and care now pithe divasam ഡോക്ടർ തീർത്ത് പറഞ്ഞു ജോൺസി ഈസ് നൗ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ച് ജോൺസർ അപകട ജോൺസി അപകട നില തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുഡും കെയറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഓക്കെ ആയി പോന്നോളൂ അത് മതി എന്ന് പറയുകയാണ് സു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഡോക്ടർ അത് പറയുന്നത് അന്ന് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ സു കെയിം ടു ദ ബെഡ് വെയർ ജോൺസി ലേ കണ്ടൻ്റ്ലി ആൻഡ് പുഡ് വൺ ടേൺ അറൗണ്ട് ഹെർ പില്ലോസ് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പോൾ അന്ന് ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ജോൺസിയുടെ അടുത്ത് സ്യൂ വന്ന് ജോൺസിയുടെ തൊട്ടരികത്തിരുന്ന് അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ കൈകളിട്ടിട്ട് വളരെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് ചേർന്നിരുന്ന് പില്ലോസിൻ്റെ പില്ലോസ് എല്ലാം കൂടി ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കി ഐ ഹാവ് സംതിങ് എനിക്കൊരു ബാഡ് ന്യൂസ് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് മിസ്റ്റർ ബർമാൻ ഡൈഡ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ടുഡേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ബർമാൻ മരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദ ഫൗണ്ട് ഹിം ദ മോർണിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ഹിസ് റൂം ഡൗൺ സ്റ്റേസ് ഹെൽപ്ലെസ്ലി വിത്ത് പെയിൻ ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലേ എന്താ ഇന്നല്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അദ്ദേഹം താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു കണ്ടത് ഡൗൺ സ്റ്റേസിൽ വീണ് അദ്ദേഹം വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനെ ആണ് കണ്ടത് ആൻഡ് ഹിസ് ഷൂസ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് വെയർ ത്രൂ ദ ഐ സി കോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ മൊത്തം നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു വെയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനെ നനഞ്ഞിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതേ കൂടി എൻ്റെ ഇമാജിൻ വെയർ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഓൺ സച്ച് എ ഡ്രെഡ്ഫുൾ നൈറ്റ് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം അതിശക്തമായ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സമയത്ത് ഈ ബെർമാൻ ഇത് എവിടെ പോയതാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഫൗണ്ട് അവർ ഒരു ഒരു എന്താ ലാൻഡൺ മീൻസ് ഒരു വിളക്ക് ആൻഡ് ലാൻഡൺ സ്റ്റിൽ ലൈറ്റഡ് എ ലാഡർ ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രാഗ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അവരൊരു വിളക്കും ഒരു കോണി കോണിയൊക്കെ കണ്ടെത്തി കോണി അതിൻ്റെ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ലാൻഡൺ അപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ലാൻഡൺ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആകെ അവിടെ ഇവിടെ ചെതറി കിടക്കുന്ന ബ്രഷസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രഷസും ഒരു പാലറ്റ് പാലറ്റ് എന്താണ് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പല കളേഴ്സ് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലത്തെ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് പാലറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കളേഴ്സ് ഗ്രീനും യെല്ലോ കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു ആ പാലറ്റിൽ സോ and uh, look out of the window dear uh, the iv leaf on the wall appo nee onna porathekku nokkan parayana siu john seed edut aa leaf nee onna nokki nammal ivadana namukku kaanavuna aa leaf aa oru strong aayittu nikkuna aa leaf ne nee onna nokki didn't you wonder why it is never flooded appo ithreyum kaatte vannittum adorikke polu anangunnathu nee kando ad anangunna anangunne illa ithreyum kaatte vannittum endondana adu darling it's berman's masterpiece he painted it there the night the last leaf was fell last leaf fell down so ninde avastha kandittu alle appo ninnodu lashtam undayirikkum so last leaf avadan veena divasam berman cheyda bermande masterpiece ayirunnu adu aa last leaf last leaf berman avade varachu vekkayirunnu ithreyum malayathum ithre kaatrinde edilum berman adu avade varachu vekkayirunnu because she want uh, he want to make john c alive alive mm? for that he sacrifice his life le avaru pradeeksha avalodu paranje pradeeksha vipikkan pattilla nu mensile appo avlu thanne relate cheyidirikkana ee leaf il leaf bermana avadu varachu vidipikkayirunnu kaaranam angane engilum avalku pradeeksha vanna avlu jeevithilekku tirichu varatte ennulla ennadinu vendiyittu adu sambhavikkam cheyidallo aa leaf kondu maatramana leaf avadu ninnadu kondu maatramana ജോൺസി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് അതല്ല ലീഫ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ റിയൽ ലീഫ് അവിടെ നിന്ന് വീണത് അപ്പോൾ തന്നെ ജോ ബർമാൻ അത് വരച്ചു പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോൺസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലീഫ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജോൺസി അതോടുകൂടി മരിച്ചു പോയേനെ അപ്പോൾ സ്വന്തം ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തും ബർമാൻ ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പീസാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫാണ് ജോൺസി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് സോ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാവു
രണ്ടാമത് ഒരു ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം അത് ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് അദ്ദേഹം അത് വരയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അത് ഒരാളുടെ ജീവിതം രക്ഷിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാവുന്ന എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോപ്പ് അത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും പറ്റും ഹോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയാലും ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഹോപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈവൻ ഒരു ഡിസീസിനെ തന്നെ മാറ്റാനും അതിന് കഴിയുമെന്നുള്ളത് ജോൺസിയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിന് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനെ വരെ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് അത് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നു അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണാറുള്ളതാണ് പല ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവരുടെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് എത്ര അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയരുത് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂര്യൻ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ സൂര്യൻ അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ഇനിയും വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ആ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു